কোনটা বেশি ভালো হবে স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর নাকি এক্সিনেসের প্রসেসর অর্থাৎ স্যামসাং এর নিজস্ব প্রসেসর এই পুরো বিষয় নিয়ে আমি থাকি আপনাদের সাথে স্যাম আপনারা দেখছেন স্যাম জুন যারা নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন দুইটা প্রসেসর যথেষ্ট ভালো মানের इवन স্যামসাং এর এই প্রসেসরটা একেবারে ফ্ল্যাগশিপ লেভেলেরও অনেক স্যামসাং ফোনে কিন্তু ব্যবহার হয় সুতরাং অবশ্যই ভালো প্রসেসর না হলে কেন সেখানে ব্যবহার হবে অপরদিকে স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর সম্বন্ধে আপনাদের মোটামুটি একটা আইডিয়া অবশ্যই রয়েছে ম্যাক্সিমাম ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের ফোনগুলোতেই আমরা স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর ব্যবহার হতে দেখি এমনটাও রয়েছে স্যামসাং এর সেই মডেলের ফোনে দুই ধরনের প্রসেসর ব্যবহার করা হয়েছে অর্থাৎ কান্ট্রি ভেদে বিভিন্ন রকমের প্রসেসর দেওয়া হয়েছে কোন দেশের জন্য দেওয়া হয়েছে স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর আবার কোন দেশের জন্য দেওয়া হয়েছে তাদের নিজস্ব প্রসেসর এক্সাইনোস আমেরিকা এবং কানাডার জন্য তারা সাধারণত স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর দিয়ে মোবাইল ফোন তৈরি করে বাট সেই সেম মডেলের ফোনটাই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের জন্য অন্য একটি প্রসেসর দিয়ে তৈরি করে তাদের নিজস্ব প্রসেসর এক্সাইনোসের প্রসেসর দিয়ে তারা তৈরি করে বা সেগুলোকে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেয় এখন বিষয়টা তাহলে এরকম কেন সেম জিনিস সেম কনফিগারেশন সেম মডেল তাহলে দুই ধরনের প্রসেসর কেন যেমন ধরুন স্যামসাং গ্যালাক্সি এস এই মোবাইল ফোনটা আমেরিকা এবং কানাডার জন্য তৈরি করা হয়েছে স্ন্যাপড্র্যাগনের একটি প্রসেসর দিয়ে সেখানে ইউজ করা হয়েছে স্ন্যাপড্র্যাগন এইট ফিফটি ফাইভ অক্টাকোর প্রসেসরটি এবং সারা ওয়ার্ল্ডের জন্য দেওয়া হয়েছে এক্সেনসের প্রসেসর আর তা হচ্ছে এক্সেনস নাইন এইট টু জিরো অক্টাকোর প্রসেসর যেহেতু তারা সেই মডেলের ফোনে দুই ধরনের প্রসেসর ইউজ করেছে তাহলে এই দুইটা মোবাইল ফোনকে যদি সামনে রেখে আসলে কম্পেয়ার করা যায় তাহলে খুব সহজেই বোঝা যাবে যে দুইটার থেকে আলাদা কী রয়েছে বা দুইটার পারফরমেন্সের ভিতরে কোনটার পারফরমেন্স ভালো করে তো চলুন দেখা যাক যে স্যামসাং এর এস টেনে যে দুইটা প্রসেসর দেওয়া হয়েছে তার ভিতরে কোনটা বেটার রেজাল্ট করে এবং কেমন রেজাল্ট করছে যদিও দুইটা স্মার্টফোন এই মুহূর্তে আমার কাছে নেই তবে আমি আর একজনের ভিডিও সাহায্য নিচ্ছি আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কোন স্মার্টফোনটি বেটার পারফর্ম করছে কোনটার পারফরমেন্স বেশি ভালো রয়েছে এখানে টোটালি একটা রোবটিক হ্যান্ড দিয়ে দুইটা স্মার্টফোনকে অপারেট করা হচ্ছে এবং দুইটা স্মার্টফোনের যে অ্যাপ্লিকেশন রয়েছে বা যে সফটওয়্যারগুলো রয়েছে তা প্রত্যেকটি স্টেপ বাই স্টেপ ওপেন করা হবে এবং জাস্ট ওপেন ক্লোজিং করা হচ্ছে যে কোন স্মার্টফোনটা ফার্স্ট আসলে যে কোনো অ্যাপ্লিকেশনকে ওপেন করতে পারে বাম পাশে রয়েছে আমাদের স্ন্যাপড্র্যাগন এবং ডান পাশে রয়েছে এক্সেনসের প্রসেসর তো আপনারা এখান থেকে দেখলেই বুঝতে পারবেন যে কোনটার পারফরমেন্স বেটার বা কোনটা ফাস্ট কাজ করছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস টেনে যেটাতে স্ন্যাপড্র্যাগন রয়েছে লেফট সাইডে সেটা কিন্তু একটু বেটার পারফর্ম করছে বা অ্যাপসগুলোকে সে ফাস্ট আসলে ওপেন করতে পারছে অন্যদিকে এক্সেনস কিন্তু তুলনামূলকভাবে একটু স্লো কাজ করছে কিছু কিছু অ্যাপ্লিকেশন প্রায় একই রকমভাবে ওপেন করছে বাট অনেকগুলোতে সে পিছিয়ে যাচ্ছে বিশেষ করে গেমিংয়ের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছেন স্ন্যাপড্র্যাগন মাস বেটার স্পিড দিচ্ছে এবং সে খুব দ্রুত ওপেন করতে পারছে অন্যদিকে এক্সাইনস কিন্তু একটু দেরি করছে এই যে স্লাইডলি ডিফারেন্স এটা অনেকের কাছে অনেক আহামরি ম্যাটার করে না তারপরে যারা একেবারে প্রো লেভেলের ইউজার রয়েছেন তাদের কাছে এগুলো অনেক ম্যাটার করে এবং যে কারণে তারা হয়তো বা স্ন্যাপড্র্যাগনটাই বেছে নিচ্ছে স্যামসাং প্রথমত যে কাজটা করে থাকে তারা প্রথমেই আসলে এই দিকে যে স্ন্যাপড্র্যাগন রয়েছে তার উপরে প্রায়োরিটি দেয় না তারা ট্রাই করে তাদের যে এক্সিনোস প্রসেসর রয়েছে সেটা দিয়ে বেটার পারফরমেন্স নিয়ে আসার জন্য যে কোনো কোম্পানির প্রসেসর হয়ে থাকুক না কেন তাকে নিয়ে যদি আপনি কম্পেয়ার করতে যান তাহলে অবশ্যই দুইটা প্রসেসরকে সেম হতে হবে অর্থাৎ দুইটার কনফিগারেশন দুইটার পারফরমেন্স মোটামুটি কাছাকাছি আসতে তখন আপনি কম্পেয়ার করতে পারবেন তবে বেসিক কিছু জিনিস রয়েছে যে কারণে দুইটাকে আলাদা করা সম্ভব এই ভিডিওতে আমরা মিডিয়া টেকে টানছি না মিডিয়া টেক ভার্সেস স্ন্যাপড্র্যাগন নিয়ে একটি ভিডিও করা রয়েছে আপনারা চাইলে আই বাটন থেকে ক্লিক করে সেটা দেখে নিতে পারেন যে কোন প্রসেসরটা আসলে ভালো হবে ধরুন বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আপনি স্ন্যাপড্র্যাগনের যে প্রসেসরটা নিচ্ছেন সেখানে কোরের সংখ্যা কেমন রয়েছে কয়টা কোর রয়েছে তার গিগাহার্স কত রয়েছে এবং কত ন্যানোমিটার টেকনোলজিতে সেটা তৈরি ঠিক সেম টেকনোলজিতে সেম জিনিস নিয়ে যদি এক্সাইনোসের একটি প্রসেসর আসে তখন আপনি দুইটাকে কম্পেয়ার করতে পারবেন বা দুইটার স্পিড টেস্ট করতে পারবেন যে কোনটাতে ভালো রেজাল্ট করছে কিন্তু দেখা গেছে এদিকেরটায় অনেক কম রয়েছে এদিকের প্রসেসরটা সব কিছু বেশি রয়েছে তখন কিন্তু আপনি দুইটাকে কম্পেয়ার করতে পারছেন না প্রথমে এখানে যে কোরের বিষয়টা সেখানে হচ্ছে কোর কয়টা রয়েছে কোর বিষয়টা হচ্ছে এরকম যেমন আমাদের দুইটা হাত রয়েছে আমি মেইন প্রসেসর আমার দুইটা হাত রয়েছে দুইটা কোর ঠিক এরকম যদি আমার চারটা থাকে তাহলে হচ্ছে গিয়ে কট কোর এরকম যদি আটটা থাকে তাহলে অকটা কোর ঠিক আটটা হাত যখন রয়েছে তখন আমি একটা কাজ অ্যাট এ টাইম আটটা হাত দিয়ে করতে গেলে খুব দ্রুত হয়ে যাবে অথবা আমি আটটা কাজেই একসাথে করতে পারছি আলাদা আলাদা হবে এটাও একটা বিষয় কোরগুলো ঠিক এভাবে কাজ করে এরপরে রয়েছে ক্লক স্পিড বা গিগার্স বা যেটা আমরা দেখতে পাই সেইখানে স্পিডের সংখ্যা কত রয়েছে কত স্পিডে সে কাজ করতে পারবে এই বিষয়ের উপরেও দুইটা প্রসেসরের পারফরমেন্স
তো এটা কিন্তু আলাদাভাবে নিয়ে আসা হচ্ছে এই কারণে স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসরটা নিজে একটু এগিয়ে রয়েছে আপনারা সবাই হয়তো বা এসওসি নামটা শুনেছেন এসওসি মানে হচ্ছে সিস্টেম অন চিপ এই যে স্ন্যাপড্র্যাগন প্রসেসরটা রয়েছে এটা টোটালি সিস্টেম অন চিপ বলা যায় কারণ হচ্ছে এর ভিতরে সব কিছু ইনক্লুড করা হয়েছে সেখানে তার গ্রাফিক্স সেকশনের সাথে সাথে তার যে অন্যান্য পারফরমেন্স অন্যান্য জিনিসগুলো সবগুলো দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেগুলো অনেক সময় অনেক প্রসেসরের সাথে একসাথে ইনক্লুড থাকে না যে কারণে স্ন্যাপড্র্যাগন এদিকে একটু পাওয়ারফুল বা দামও একটু বেশি বিষয় হচ্ছে সব ধরনের প্রসেসর অবশ্যই ভালো তবে আপনি দুইটা প্রসেসরকে তখনই কম্পেয়ার করতে পারবেন যখন দুইটার প্রসেসরের মধ্যে সেম রকমের জিনিস দেওয়া হয়ে থাকবে এবং দুইটার যখন সেম ধরনের জিনিস দেওয়া হবে তখন আপনি হেড টু হেড কম্পেয়ার করতে পারেন আদারওয়াইজ আপনি কিন্তু দুইটাকে কম্পেয়ার করতে পারেন না এরপরে পরবর্তীতে আমরা অবশ্যই সবগুলো প্রসেসর নিয়ে একটি ভিডিও করব সেটা হচ্ছে মিডিয়াটেক থাকবে স্ন্যাপড্র্যাগন থাকবে এবং এক্সাইনাস এবং ক্রিন রয়েছে সব কিছু মিলে আমরা একটা ভিডিও তৈরি করব যে এদের মধ্যে আসলে কোনটা ভালো রেজাল্ট করছে বা কেমন প্রসেসর হয়ে থাকে অ্যান্ড্রয়েডের জন্য এই প্রসেসরের সাথে আমি মোটেই অ্যাপেলের প্রসেসরকে আসলে কম্পেয়ার করছি না কারণ ওইটা একেবারে অন্য একটা জিনিস ওইটার সাথে আমি কম্পেয়ার করতেও যাচ্ছি না আশা করছি ভিডিওটা দেখে আপনারা নিজেরাই ডিসাইড করতে পারছেন যে কোন প্রসেসরটা আসলে বেটার পারফরমেন্স করে অবশ্যই দুইটার প্রসেসর যথেষ্ট ভালো তবে স্যামসাং ও মাঝে মাঝে বেটার রেজাল্টের জন্য ব্যবহার করে থাকে স্ন্যাপড্র্যাগনের প্রসেসর বিষয়টা আপনাদেরও খেয়াল রাখতে হবে তো আজকের ভিডিও এটুকুই ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক কমেন্টস শেয়ার করবেন আর যারা নতুন রয়েছেন সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন